尊贵的各位粉丝朋友们好，我又来了。电子竞技圈唯一的真瓜天后，今天依旧是充满惊喜的一天。我圈著名 CGDX 战队，今天正式开启春季赛决赛征程，依旧是熟悉的配方，熟悉的味道。据可靠消息 ，CGDX 中单的首伤已经到了无法应对高强度比赛的程度。即便这样 ，CGDX 依旧没有要召回替补率的意思，这等于坐实了传言。CGDX 终于要迎来一位新中单了。不过我们都知道 ，CGDX 的队长陆思成除了帅之外，可是出了名的挑剔。放眼电竞圈，谁又能入得了他的法眼呢？竞圈养殖，从无假挂。不管怎么说，这位还不知姓名的新中单都足够让人期待了过一下，接过一下。怪不得不接我电话，原来在这忙着不务正业。
国服第一御早前，而且还是个小姐姐啊！啥玩意女的，你腻歪。等一下，等一下，陈金阳，腿长了不起啊？你不是说你还有一小时才到吗？正好有人约我上线打比赛，我这不就……真是服了你了，整天就知道玩游戏，好歹是个雌性生物吧？你看刚刚那个俱乐部里面有女的吗？这位小姐姐，今天是怎么了？这么凶？我跟哀家分手了。啊？不是前段时间才说要好好聊聊未来吗？怎么就分手了？高攀不上，少废话，我要去逛街，陪我去，走。啊！我真服了他了，整天就知道打游戏，打游戏比女朋友还重要呢。我这都已经回国几个月了，我好不容易逮着他一次不训练，我跟他说我心情不好，你猜他怎么说？训练再输了，我也心情不好。莺莺。我说我想看看他，他说好的，老婆，我今晚直播开摄像头，你来看我吧，顺便给我刷点礼物，么么哒。我说我上课真的好累啊，我打游戏也很累。童瑶、嗯，干嘛？是你让我猜的吗？真的是服了你们这些喜欢打游戏的，连约会内容都是打游戏，打游戏也就算了吧，还嫌我猜、啊，拜托。女人萌萌哒不是挺好的吗？要是这个世界上有又会打游戏又萌萌哒的生物存在的话，还要你们这些电竞少年什么事？早就叫你不要答应那个职业电竞少年。俗话说得好，电子竞技没有恋爱。呵呵，电子竞技没有恋爱，那你那个前男友简阳难道不是个职业电竞选手啊？那是我年少轻狂不懂事，都已经过去了，往事不要再提。总之啊，我这次算是来真的了。我这次从国外读了三年研究生回来了，阿家还是一副网瘾少年的样子。早知道是这样，我还不如留在国外不回来了。童瑶，我跟你说话呢，你就知道玩手机、啊。哎，怎么了？怎么了？见鬼了！有人找我打职业，那确实是见鬼了。这是骗子吧？可是他骗我打职业干嘛？谁知道呢？这骗子够与时俱进的，业务都发展到电竞圈，专骗电竞少女了。又来了条信息，忘了自我介绍，我们是一个职业战队，恭喜你刚刚通过了我们的测试赛。你打的很不错，要不要加入？年薪八十万，比赛另算。如果不满意，还可以再谈。那你问问他吧，哪个战队的？好。我们是 ZGDX。ZGDX 是 ZGDX。ZGDX 是谁啊？就是陆思成的 ZGDX 啊。他就是爱家隔壁战队那个穿睡衣扔垃圾都帅我一脸的那个陆思成啊，粉丝口中的那个零差评男神。你还看过陆思成穿睡衣的样子？我看没看过陆思成穿睡衣，这不是重点，重点是骗子他为什么不打中文？可能是他手机坏了，打不了中文。C.K. 简阳的战队，你前男友啊？小罗，爸妈，我回来了。哦。妈，我回来了，洗洗手，准备吃饭吧。
我今天打游戏的时候，有人给我发信息了，说是找我去打职业的，还是个很有名的战队。今天啊，我也接到一个电话，说我在超市买鱼的时候中了一辆劳斯莱斯。L 春季赛决赛将在上海盛大开幕，参加对决的两支战队分别是 ZGDX 战队和 CK 战队。预计这场盛大的比赛将会吸引数千人前来观赛。其实做职业选手，站在舞台上拿下冠军，似乎也是一件挺酷的事情。选择职业啊，好像不应该考虑酷不酷的问题吧？这都毕了业了，马上就要去公司上班了，就知道打游戏。妈，你就这么好骗啊？啊，还说有人找你打职业？你这孩子，你洗手了没有？你就吃啊！给我，你看看你现在什么样子？你好歹是一个姑娘家，成天到晚摸完键盘就摸吃的，你不嫌脏我还嫌脏呢。嗯，过来搭把手。哦，吃饭了，老头。来了。今天菜不错啊。妈，嗯，如果是真的有人找我打职业呢？合着我这辛辛苦苦的供你念完了九八五二幺幺，就是让你毕业打游戏的。你要真有这闲工夫，我干脆咬咬牙，供你念完博士后的。回答我呀，大饼，你说我去不去啊？嗯？怎么样，说了吗？阿姨把你脑袋拧下来没有啊？出师不利。哦，哎呀，别气馁，这会儿能活着我都很惊喜了。不过你不是也没考虑好吗？要不咱先去上海看看比赛？你不是说你想再了解了解职业电竞再说吗？上海有陆思成，活的那种。目前已经取得了非常瞩目的成绩。值得注意的是，深受年轻人关注的职业电竞，未来也有可能成为走上世界舞台的体育竞技项目。你就是童瑶吧，小瑞。对，我就是联系你的人 ，ZGDX 战队经理。呃，瑞总好。哎，别闹别闹，我们不是这个风格，叫我小瑞就行。来，给你的方卡。谢谢。对了，那个小哥哥，成哥他们也住在这里吗？对啊，只不过他们现在不在，出去打训练赛了。嗯，想见他们？嗯，不想不想不想，一点都不想。为什么呢？之前那些训练生来我们基地，都恨不得马上见到成哥他们。我也想见他们，可是今天没洗头。嚯，这是要开团啊！这些媒体啊，这几天不知道从哪儿得到名声要退役的消息
这两天一个两个疯了似的，想搞个大新闻。啊，明神要退役，因为手伤。天哪，那可是明神啊！所以我们才需要你啊，小姐姐。怎么样，考虑好了吗？要不要加入我们 ZGDX？ 没事儿，你慢慢考虑，不着急回答啊。不过你要知道，如果你加入我们，那可是本年度最大的新闻。嗯，别别别。大新闻没洗头，怕见人。手受伤了，还能继续参加比赛吗？女神听说这场比赛之后就宣布退役了，是真的吗？别碰他。陈哥，陈哥，今天有决赛，有信心拿下冠军吗？说明神要退役是怎么一回事啊？无可奉告，走。哎，陈哥，陈哥，陈哥，陈哥看我们陈哥那要笑不笑的司马脸，估计今天跟韩国训练赛又输了。是我的错觉吗？陈哥看起来有点凶。纠正一下，并不是看着有点凶。没事，你如果来我们战队，就是我们唯一的吉祥物，他不会凶你的。走吧。嗯，你可以先去买点东西。小子自己去，知道了知道了，谢谢队长爸爸。成哥，你这样看着我，我有点慌，我就只买了这一桶水。啊？要不一会儿我再去买一桶？超市里就只剩下这一大桶水了。我刚亲眼看见一个矮子把它藏在最上面的货柜上面，是不是全天下的矮子都觉得藏在上面特别安全？不用下巴就能看见，准的我都替他尴尬。超市哪来的偷水贼啊？我明明藏在货架最后面了，居然还是被人发现了，真是气死我！行了行了，这么一会儿你都被气死八百回了。哎，我问你啊，你是不是跟陆思成住在同一家酒店？对啊，那挺好。干嘛？你要干卡，陆思成，这不太好吧？你好歹考虑一下挨家的感受啊！你说这话我就不乐意了。我干嘛要考虑我前男友的感受？最毒妇人心。要不你就签约吧，刚好你也擅长中单的位置。我一想到到时候打比赛的时候，你把挨家按在地板上摩擦，我
我就美的像猫鼻涕泡。你之前还说电竞不仅抢走你男朋友，还要抢走你闺蜜。对啊，我上辈子啊，肯定跟电竞有仇，抢完我男朋友，抢我闺蜜。好了好了，都说了多少遍了，反正啊，等你欺负哀家，你们两个就一起滚去黑名单，没毛病。四十六。觉得我特别的爱，爱搓穷丑，仓鼠一样。不行，解释一下，解释一下。我够得到的，我就是今天拿太多东西了，我真的够得到。啊。以为哪个偶像开演唱会呢？我都快烦死这些女粉了，看又看不懂，非得过来凑热闹，有意思。哎，你看那边那几个，估计是谁都认不全。就是、你说什么呢你？你会打游戏了不起是吧？你这话的意思是不会打游戏都不配来看比赛？就是，大家都是来看比赛的。人家妹子怎么你了？你要这么说人家，你怎么知道人家是谁都认不全？说不定自己就被妹子摁在地上摩擦了。就是啊，说不定你还打不过我呢。我们不是那个意思，游戏能玩得好的女生。太少了嘛<笑>！对对对，我们不是那个意思。那小姐姐，你什么分段、啊？京都之主。太厉害了吧！京都之主。<笑>没事儿，我真的是看不惯那些小孩，都不知道哪儿来的有缘的。你们准备这么多东西，怎么也比他们走心啊！你们坐在这个半区也是 ZJDX 的粉吧？来，给你们。哦，谢谢。多少？这个是免费发给粉丝的，不要钱。一会儿大声加油就好了。这样，我以前怎么没有发现这些妹子们这么可爱？如果能被他们喜欢，真是太幸福了。你这是忘了，当时这些妹子啊，给你男朋友送大宝剑的时候，气得螺旋爆炸了。你最近真的很刻薄，分手是我清醒，我看你还能坚持几天。
场，我们能够感受到我们今天两支参赛战队当中有许多位都是明星选手，可以预见我们今天的比赛将会是非常非常的精彩。那么接下来，让我们有请出对决战队，开开，掌声有请。欢迎 ZK 战队的上单选手陶运来，全称上单霸主。中单小花，人比花娇，技比人强。辅助老王 ，ADC 蝴蝶。让我们用热烈的掌声，有请出 ZK 的王牌打野，掌声。干净。好、啊、，ZK 的王牌打野的人气是非常的高啊，不愧是万千少女心目中的男神。我刚刚注意到你情绪波动了，警告一次，是你想多了，姐妹。下面让我们掌声有请 ZJDX。小胖 ，A D 之神鲁思成，我们可以感受到粉丝的热情，让我们的会场温度是上升了好几度啊！让我们接下来采访一下杨神。那比赛之前有什么要跟观众朋友说的吗 ？C K 战队的粉丝们，你们好好替我们加油，我们一定不会让你们失望的。接下来，我们再采访一下队长成哥。他作为 ZJDX 的队长，在赛前和你的队员有什么要说的吗？好的。我们的成哥真的是高深莫测呀！那我们大赛即将开始，让我们期待他们的精彩表现。好的，现场截屏幕前的各位观众朋友们，大家好，这里是决战平安京二零二零春季赛的总决赛现场，我是解说了一整个春季赛还没火起来的解说肚兜，我是今天的解说小凡、嗯，来，我们一起看哦，我们的选手是已经进入了比赛区域了，是的，小凡老师，您大胆的猜一下，嗯、今天 CK 对阵 ZGDX 到底谁能赢？其实就目前来说啊，这两支战队他们的打法是截然不同的。虽然说都是老牌战队啊，但是两队的风格不一样。我猜 CK 吧。好 ，CK，、嗯、但是我觉得不尽然啊。嗯。因为 VGDX 现在积分排名第一，嗯，我觉得他们获胜的几率很大。那咱们就走着瞧吧。走着瞧吧、嗯。好的，那么接下来让我们把时间交给观众来看一看，今天导播找到的幸运儿会是谁呢？看一下啊。这锅狗粮撒的是六啊。<笑>过分啊！来，导播，我们继续。哎，继续，继续。哎，这次的小姐姐，快看屏幕，导播搞事情啊！哎，导播是不是有自己的私心啊？在场的妹子们都很漂亮，导播照到就要捂脸呢。杨神，你见鬼了！不好意思，不好意思，水都扑到老子键盘上了。他怎么来上海？谁啊？我祖宗。祖宗？对。祖宗好啊，祖宗保佑你一比赛啊！是讨债的祖宗。听到我手脚被人打断那种，这么厉害，前女友啊。好的，比赛正式开始。首先进入的是 BP 环节啊。那为了照顾一下很多新入坑的玩家，我们还是介绍一下翻 pick 的意思呢，就是禁用式神和选择式神。嗯，教练，山峰这版本很强势，我们把它搬了吧，禁掉山峰。ZGDX 战队首先选择搬掉了版本强势的山峰。好 ，OK 的小秋之手搬了，选择这种前面太稳。好，金条预赚金，再见了。把研磨搬了。嗯哼。啊，后面两支队伍又是分别搬掉小秀之手预赚金和炎魔。嗯
。CK 应该会搬掉青黄主，我们搬掉，绝吧。完美 ，perfect。最后那个班位给一个青黄主，好。好的，现在双方已经进入了 pick 的环节。老毛，给明神选面灵器。好，他们首先选择的是版本强势的面灵器。这个时候 ，CK 我觉得应该要去选择一个可以针对面灵器的式神了。哎，面对面灵器这种前期线上牵线能力较弱的，嗯、要我就选一手玉藻前。杨神，你选那个玉藻前。我还看过他的比赛呢，围观过他的神级操作，真的是非常非常厉害，而且有灵性，对吧？杨神，杨神，想什么呢？锁定啊！哎，杨神在犹豫什么？还没有锁定，就选玉藻前。鳄鱼，你给我拿了个啥呀？瞎搞什么？完了完了，真的是许了愿才来的哟。好了好了，大家都冷静，好好打。选大天狗，对面什么套路啊？明神，看不懂啊。说不定是让一手，增加游戏难度呢。说不定是对面手都点歪了呢。都闭嘴，开始了。下路稳，下路稳打，不用过来。杨神，帮我在草里蹲着。好，来了。小花的会往明神塔下送伤害。杨神，你干啥呢？啊、哦，没事没事，不慌。杨神，你别上了。上，我来了。但是这些变形金刑根本没进到命中啊！老 K 一场面对下来要死了。恭喜恭喜，酷，漂亮，明星漂亮。但是今天不知道发生了什么，似乎真的完全不在状态啊！杨神，你干啥呢？好的，杨神也是再一次复活，来到了自家野区。但是殊不知，老 K 和老猫正在蹲他，两个人突然杀出，看完美的配合，又一次杨神。我也能看到，这也是非常的默契啊。同时，杨神也是有一点点大意了。哦，老 K 这一波强杀，杨神又死了。哎呀，杨神再也被抓，再次被击杀。哎呀，今天杨神的状态确实不佳呀！卷扬今天在干嘛呢？估计是手抽筋了吧？零击杀八四二助攻，这数据真令人窒息。杨神，我求求你别送了！别慌，别慌，别慌。这波团完之后拿个大蛇，还能翻盘。哎，我们大蛇团一波，收到，收到。老 K 降服准备好，来了。他不是拿大蛇，要不要骚扰一波？杨神，哎。杨神，都我们一起！杨神，一个技能标记了卢思成，但是被卢思成轻松的躲开坑里，他是要一打三吗？哦，杨神又一次被击杀！哎呀，杨神这波操作实在是太冲动了！太可惜了，太可惜了！老猫老 K 准备包后面，好，收到，来撤撤撤撤撤撤撤 ，A D C 撤，打不了打不了！哦，成哥开了挂了呀！有了解，然后又收购了蝴蝶和好运来的人头。小胖解送了老王和小花，老 K 一技能灭住小花，第二技能开大漂亮，小花被秒了，好人来生走，看他们做出什么选择。是的，来时熊熊只剩一波呀，看起来像是这样，一波推高地，一波来上高地，上高地，一线进场，中路高地塔高坡，对方还没封我，只能一波吗？漂亮，拿下七七七七七。杨神，哎，他怎么了？不知道啊。哎，真是一点长进都没有。他前女友来看比赛，肯定压力山大。哎，你说，这次 C G D X 邀请你来看比赛，会不会有什么预谋啊？去去，把你那奇奇怪怪的阴谋都收起来，帮我拿一下，我去趟洗手间。哎，上厕所吗？啊，肾不好。朋友，不好意思，不好意思。朋友，好巧啊！你怎么来上海了？是来看我打比赛的吗？看你。哦，我刚才看见你了，所以就想到你肯定会来上厕所，就在这等你。你有什么事吗？也没什么事，就想问问你，最近过得怎么样？挺好的。还在怪我？
，我当时真的不是不给你打电话。我们集训的时候，手机都收上去，统一放教练那边的。简阳，我真的没怪你，我只想心平气和的告诉你，我们已经结束了，你不需要跟我解释这些。不是瑶瑶，你别打住，你别这么叫我，听着怪别扭。你还有事吗？没有什么事的话，我就先走了。哎，童瑶，不是你一个女孩子，你来这儿不是看我打比赛，你能来干什么呀？虽然也用不着跟你解释，但是我还是告诉你。我来这里是因为 ZGDX 找我打职业，别搞笑了，好吧？你一个女的怎么跟我们打职业、啊？建阳，你怎么还这么二？女的怎么就不能打职业了？你自己刚刚那番辣眼睛的操作还不嫌丢人，还有脸在这里说我？主意，万年竹。杨神居然选择了本命系成万年竹，为什么杨神在版本劣势的情况下？还是选择了自己的本命式神万年竹啊！哎，是因为万年竹这个式神确实对操作和开团时机要求非常的精准。如果你前期不打出优势的话，后期还想去切对方的 C 位，其实是非常困难的一件事。CGDX 这把前期不建立优势的话，后期很难打的。上上上，你也直接往前推，办他办他，往后撤，往后撤，往后撤，跟上跟上，对面打野开上路七零了，一会儿明神老猫小心一点。OK， 得令，我去蹲一波。双方还是非常的谨慎啊。明神刚刚那波是手伤的原因吗？老 K， 杨神他不在自家野区，你要小心啊！好，精彩要来了吗？哎，笑了，麒麟被抢了，来了！拿到了麒麟的杨神，歌声一出，漂亮，拿起了一血，杨神干掉了老 K。老 K 稳住，我们拖时间先发育。此时杨神的动向，哦，露了些视野。林神往左靠，简阳在右边操纵。杨神怕是要搞事情啊！小花上去勾引明神。OK OK。小花勾引。杨神开大了。小花上。收到神哥呀，太帅了！在一比二的情况下，可以躲掉百分之八十的技能。不是陈哥来中路，你不说呀？你记号了？我看小胖在线上，我以为陈哥回家了。取得局部优势之后，对方选择推进。哎呀，多么就比赛已经打到了中期，如果再拖下去，对 CK 没有好处。陈哥，我去偷个十句，去。CK 不出七招，肯定是打不过 ZGDX 的。哎，看这边老 K 似乎有想法呀。哎，十句的方向。老 K 这波牵制可以啊，老 K 去打十句了，咱打还是抢十句啊？杨神快做决定，不然来不及了。啊，抢十句。CK 居然没有强攻基地，而是要回去抢十句。老 K 包围他们，来了，速战速决。杨神他们追上了，打不打？准备反杀。杨神已经开大枪，想准备开团了。先闪明神，明神闪心。哎，迅速切入对方底线，明神被秒了。还是慢了半拍啊！追上我们的前线，追上我们的前线。我也大，我也大，我也大。开始。杨神拿到了双杀，哎呀，老哥也被蝴蝶带走了。如果能够提前释放对手的话，还是可以抵挡住这波伤害的。现在 ZGDX 危险了，杨神一技能第二技能，一个平 A 三杀 ，ZGDX 被团灭了。好，我们看到 CK 已经进入了 ZGDX 的基地，正在不紧不慢的拆的基地。ZGDX 没有机会，恭喜 CK 拿下第二局，只能扳成了一比一。
好的，第三局也是正式开始。杨神也是非常针对明神啊，不是在去抓他，就是在去抓他的路上。老猫老 K 过来帮一波，来了。哎哎，老猫和老 K 上上上上过来，小心啊，小心小心小心，往后撤往后撤往后撤。杨神和小花又开始针对明神，老 K 回头替明神挡了一个眼子弹，可以可以。明神击杀了小花，我的天，这波配合太秀了。吃机会，打蛇打蛇，对对对对，来来来，打一波打一波打一波。真是没想到啊！明神这把心态不但没放大蛇，小八跟我一起过去。收到。ZGDH 趁 CK 人不齐，准备开大蛇了。这只大蛇如果拿下了，我觉得春季赛的冠军那就是囊中之物了。杨神去不去？杨神，我去，我去，我去。走走走走，一起一起一起。小胖保护明神，站在他的左边。好。CK 的其余几人也在朝蛇坑靠了。对面人不见，抢先拿下大蛇。快快快快快快快快！有机会，漂亮！杨神又抢蛇，可以啊！重新占据了分层。朋友来射手开团，拉开阵线，拉开阵线，他们拿了大蛇往后退。我扛，我扛，你们退，你们退。抢下蛇之后爆发团战 ，G G D X 并不恋战。老王保护 A D C。好的，杨明不问技能。来，上上上上，来吧。明神居然在这个地方出现失误，他的手上又复发了吗？好、哦，原来的黑童子正在慢慢往前寻找位置。小胖反手控制了好运来的黑童子，出手趁机击杀了好运来。我得自己注意位置啊！知道了，知道了。如果没记错的话，老 K 的大招应该还没好吧？这把直播有点冒险啊！小王叔叔，快快快！好好好！公司的这边也爆发，击杀了老王和蝴蝶，完成双杀。他们现在场上只剩下剑牙和龙子成了。我们看这波操作，剑牙扛上了龙子成 ，C G D X 团灭。剑阳四杀，我的天哪！哦，真是太可惜了。CK 是一鼓作气推上高地 ，CGDX 回天无力。我们看到明神快要复活了 ，CGDX 还有没有机会呢？一波了，一波了！明神表哈复活了，没有机会。恭喜喜事战队！战队！对对对！没事吧？是我拖累你，说什么废话明神回来怎么了？他怎么回来了？怎么回事啊？你先坐吧。今天我有一些道歉的话想跟大家说，可能有些人已经知道了。我最终还是决定暂时告别这个舞台。几年前。我还是一个刚刚加入职业战队里的新人，对，跟你们一样大的时候，那个时候啊，在大部分人眼里，打游戏就是不务正业，是没有前途的。当然，我们家里人也是这么想的，他们都会面带疑问的问我：“电竞是什么呀？这电竞有未来吗？”那个时候，我真的不知道该怎么去回答，但看到他们的眼神。我很不服，因为我的内心告诉我。
这是我的梦想，职业电竞一定会有光明的未来。为此，我跟我的家里人争吵过，冷战过，甚至不告而别，坐上了开往深圳的火车，来到了 ZGDX 战队，成为了一名职业电竞选手。在这短暂又漫长的拼搏时光里，我跟我们战队的 Chess 们，老猫、老 K， 还有小胖一起，我们跌倒过。也爬起来过。我也是在这一次次的荣誉和低谷中，找到了人生中的位置和方向。但遗憾的是，今天我要把我的梦想给放下了。今天这场比赛的失败，也是现实在告诉我，是时候放下大概只能感动自己的执着，给那些新鲜的血液让位的时候了。虽然我做不到，但我知道，只要梦想不灭，总会有人站在这个比赛台上接替我，带着我的梦想继续走下去。而这个人，我希望他能尽快的做出决定。我希望有一天，我们 ZGDX 战队拿到那座奖杯的时候，我还在，你们也还在。现在，我、渔民、ZGDX 战队成员，于本次春季赛后正式登记退役。不好意思，过一下。哎，我到门口等你，如果有事记得打我电话。哦。我是真的关心你，所以刚才跟你说那些话。你为什么加入 ZGDX？ 这女的谁呀？要是干嘛跟她说话？长得也不怎么样嘛。就是。你哪位啊？为什么跟杨生那么近？对呀，我本来想去。放手！你认真的吗？你真签 ZGDX 了？签了、啊，这会儿应该已经官宣了。你当初不是很反对我打职业的吗？那你自己为什么要来打？我高兴，你管得着吗？我哪敢管你呀、啊？我就是奇怪，你打职业为什么不告诉我？你来我们战队不比你去 ZGDX 好吗？我打职业为什么要告诉你？再说我为什么要去你们战队？因为我们战队有我啊！再问一遍，你哪位啊？你游戏是我教的，连你电脑里的客户端都是我给你下的。你要想打职业的话，就应该来我战队打。大哥，我说了多少遍了，我打职业跟你一点关系都没有。老是强调我打游戏是你教的，怎么想收学费啊？童瑶，你是故意想气死我是吗？简阳，你就好好打好你的职业就好了。你看你那第一局三路送人头的操作，简直辣眼睛。不好吗？你要早点告诉我你签了他们，我第二局、第三局都可以继续送。就当给你补个礼物，送给你未来东家一个冠军多好。冠军什么的需要你送吗？我没有实力可以自己拿。瑶瑶，咱们好好聊聊行吗？你加入 ZGDX， 是不是在跟我怄气？
，我说了多少遍了，打职业电竞是我自己的梦想，跟你一毛钱关系都没有。行，那既然这样，之后赛场相遇，我是不会手下留情的。好，我们赛场上见。陈哥，你怎么在这儿？课堂。哦，我也是刚知道我们战队来了新人，怎么认识？你都听见了？吵那么大声，想不听见都难。有点意思。嗯？我说我们战队新人，有点意思。比赛的乐趣在于不到最后一秒，你永远也不知道会发生什么。生活也是，所以这位刚刚拥有姓名的 Smiling 大大，你准备好迎接这一切了吗？